ஒன் பாயிண்ட் டூவில் அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அணியினுடைய தரம் காணுதல் அணியினுடைய தரம் காண்பதற்கு மொத்தம் இரண்டு முறைகள் இருக்குது ஒன்று சிற்றணி கோவை முறை இன்னொன்று நிறை ஏற்படி வடிவ வடிவ முறை இதில் சிற்றணி கோவை முறையை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ அணியினுடைய தரம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஒரு ஏ என்ற அணியினுடைய தரம் என்பது அதன் பூஜ்யமற்ற சிற்றணி கோவையின் உச்ச வரிசையாகும் இப்போ சிற்றணி கோவைனா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் நமக்கு சிற்றணி கோவை இருக்கும் சிற்றணி கோவை என்பது இந்த மாதிரி இப்போ இந்த மூணுங்கிற நபருடைய சிற்றணி கோவைனா அதுக்கு நேராக உள்ள ரோவையும் காலத்தையும் நம்ம கழிச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மீதமில் கிடைக்கக்கூடியதாக நமக்கு என்னது சிற்றணி கோவை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிற்றணி கோவையினுடைய உச்ச வரிசை தான் ஒரு அணியினுடைய தரம் சொல்கிறாங்க இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ரோ ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு குறியீடு மூலமாக சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்ற அணியினுடைய வரிசை எம் கிராஸ் எண்ணில் ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் ஆர் ஈக்வல் மினிமம் ஆஃப் எம் கமா என் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அணியினுடைய வரிசை எம் கிராஸ் எண்ணாக இருந்தால் அணியினுடைய தரம் வந்து அந்த எம் கிராஸ் எண்ணில் இருக்கக்கூடிய சிறிய எண்ணாக கட்டாயம் இருக்கும் சிறிய எண் அல்லது அதற்கு குறைவாக இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு அணியினுடைய வரிசை மூணு கிராஸ் நான்காக இருந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் ஆர் ஈக்வல் மினிமம் ஆஃப் மூணு கமா நாலு அதாவது லெஸ் ஆன் ஆர் ஈக்வல் மூணு மூன்றாக இருக்கலாம் இரண்டாக இருக்கலாம் ஒன்றாக இருக்கலாம் அதான் இதனுடைய அர்த்தம் எப்போ அணி அணியினுடைய தரம் வந்து மூன்றாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்ட அணியினுடைய அணிக்கோவை மதிப்பு முதல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அணிக்கோவை மதிப்பு நாட்டிக்கொள் ஜீரோவாக இருந்தால் தரம் மூன்று அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு முடிஞ்சிடும் இதே இது இதனுடைய அணிக்கோவை மதிப்பு நாட்டிக்கொள் ஜீரோவாக இருந்தால் இதனுடைய ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு சிற்றணி கோவைகள் அனைத்தையுமே நம்ம பார்க்கணும் இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு சிற்றணி கோவைகள் இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு சிற்றணி கோவை இருக்கும் மொத்தம் ஒன்பது சிற்றணி கோவைகள் இதுல இருக்குது சோ ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு சிற்றணி கோவை எடுத்து பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய அணிக்கோவை மதிப்பு பூஜ்யம் வருதா இல்லையா அப்படிங்கறத செக் பண்ணணும் அதனுடைய அணிக்கோவை மதிப்பு பூஜ்யமாக வந்துச்சுன்னா தரம் வந்து இரண்டும் கிடையாது அடுத்து ஒரே ஒரு பூஜ்யமற்ற உறுப்பு உள்ள இருந்தால் தரம் வந்து ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம் ஒருவேளை ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு அணிக்கோவையினுடைய மதிப்பு பூஜ்யம் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அணியினுடைய தரம் இரண்டு இந்த எடுத்துக்காட்டு மூலமாக பார்க்கலாம் மொதல் கொடுக்கப்பட்ட அணியினுடைய நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அணிக்கோவை மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அணிக்கோவை மூணு ரெண்டு ஐந்து ஒன்று ஒன்று இரண்டு மூணு மூணு ஆறு ஸோ அணிக்கோவை விரிவாக்கம் பண்ணணும் மூணு இன்ட்டு ஓர் ஆறு ஆறு மைனஸ் மூவிரன் ஆறு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஓர் ஆறு ஆறு மைனஸ் இருமூன் ஆறு ஆறு மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஐந்து இன்ட்டு மூன்று மைனஸ் மூணு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கழிக்கும் போது விட ஜீரோ வருது அப்போ ஈக்குவல் விட என்ன வருது ஜீரோ வருது ஸோ மூணு கிராஸ் மூணு அணிக்கோவையினுடைய மதிப்பு ஜீரோ வர்றதுனால அணியினுடைய தரம் வந்து எப்படி இருக்கும் நாட் ஈக்குவல் டு மூணாக இருக்கும் முதல் இதனுடைய வரிசை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கம்மா மூணு கிராஸ் மூணு அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இதில் சிரிசு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு தான் அப்போ இதனுடைய தரம் வந்து மூணு மூணை விட குறைவாக இருக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தான் நாட்டிக்கொண்டு மூணுட்டோம் அப்போ இதில் உள்ள ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு சிற்றணி கோவை எடுத்து செக் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதனுடைய அணிக்கோவை மதிப்பு நாட்டிக்கொண்டு ஜீரோ வந்தால் அணியினுடைய தரம் இரண்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம் ஏதாவது ஒரு இரண்டு கிராஸ் ரெண்டு அணிக்கோவையினுடைய மதிப்பு நாட்டிக்கொண்டு ஜீரோனாலே நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அதனுடைய மதிப்பு தரம் வந்து இரண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சிற்றணி இந்த ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு மைனஸ் மூணு ஜீரோ வரும் இது ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆறு மைனஸ் ஆறு ஜீரோ வரும் கணக்கை பார்த்து நம்ம முடிவோம் இப்போ இந்த முதல் இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு உறுப்புகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று இன்ட்டு மூணு மூணு மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஒன்று வருது அப்போ நாட்டிக்கொள்ளு ஜீரோ வருது ஸோ அப்போ ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு அணியை ஒன்று எடுத்து பார்ப்போம் அதாவது மூன்று இரண்டு ஒன்று ஒன்று இப்போ இந்த அணிக்கோவை மதிப்பை கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மூணு மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ இது நாட்டிக்கொள் டு ஜீரோ அப்போ தேர் ஃபோர் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரெண்டு அதாவது அணியின் தரம் ஈக்குவல் டு இரண்டு இதே இது இப்போ இதில் உள்ள அனைத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எல்லா ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு சிற்றணி கோவைகள் எல்லாமே பூஜ்ஜியம் வந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அடுத்து ஒரே ஒரு ஒரு பூஜ்ஜியம் மற்ற உறுப்பு இருந்தாலே தரம் ஒன்றும் சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு சிற்றணி கோவையினுடைய மதிப்பு நாட்டிக்கொள் ஜீரோ வந்துருது எனவே அணியினுடைய தரம் இரண்டு